ஸோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹைடெக் ஏஎஸ் அகாடமியில் டிஎன்பிசி டிஎஸ்ஆர் பி டெட் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் என்னென்ன டாபிக் ரிலேட்டான வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அப்டூட் ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் இந்த சீரீஸில் இருக்க போகுது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஏரியான் வால்யூமில் டூ டி த்ரீ டி ஷேப் சொல்லுவோம் அது ரிலேட்டடான மென்ஷுரேஷன் டாபிக் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்டூட்யூடுன்றது டிஎன்பிசியாக இருக்கட்டும் இல்லை டிஎன் போலீஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் இப்போ டிஎன்பிசி எடுத்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி சம்ஸ் வந்துடும் இந்த மற்ற டாப்பிக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லலாம் இப்போ வால்ட்டினா இருபது சம் வரும் இல்லை பதினஞ்சு சம் வரும்னு சொல்லி கன் ஒரு இன்றைக்கி வரும் நாளைக்கு மேபி மாறி இருக்கலாம் பட்டு அப்பிடியூடில் பொறுத்தும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்றது வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டாக இருக்கும் ஐ மீன் இருபத்தஞ்சினது இது ஃபிக்ஸ்டு நம்பர்ஸு ஸோ அதில் மாறவே போகிறதில்ல அதனால் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வர மார்க்கை வந்து நம்ம உடவை நான் வேஸ்ட்டாக அதுவும் இல்லாமல் நம்ம படிக்காத படிக்காமல் ஈஸியாக வாங்குற டாபிக் பார்த்தோன்னா அப்பிடியூடு தான் பக்கம் பக்கமாக படிச்சுட்டு இந்த டாபிக் வருமா இந்த கொஸ்டின் வருமா அந்த கொஸ்டின் வருமா தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இதில் வந்து லிஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு டென் டாபிக் தான் மொத்தமே இருக்கும் ஒரு ஒரு டாப்பிக்லேயுமே ஒரு ரெண்டு சம் இல்லை மூணு சம் நாலு சம் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ மொத்தமாக விட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சம் போட்டு தூக்கத கன்ஃபார்மாக வர சம்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஏரியன் வால்யூம் ஸோ ஏரியன் வால்யூமில் பார்த்தோன்னா லாஸ்ட் ஒரு சம்ஸ் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு மினிமம் த்ரீ டு ஃபைவ் சம்ஸ் வந்திருக்கும் ஏரியன் வால்யூம் போட்டு தூக்கத மினிமம் டுவெண்ட்டியில் அஞ்சு கொஸ்டின் கன்ஃபார்மாக வந்திருக்கும் த்ரீ டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கன்ஃபார்மாக வந்திருக்கும் ஸோ த்ரீ டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் சம்திங் நேர் சம்திங் பட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த அப்டியூட் மார்க்கு ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு உடவு வேணும் டாபிக் பட் இன்னொரு பக்கம் என்ன என்ன பார்த்தோம்னா இதில் தான் நிறைய ஃபார்ம்லாஸ்லாம் இருக்குது நிறைய டெரிவேஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குது நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது பட் ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா நிறைய நம்ம படிச்சிடறோம் நிறைய உள்ளே இருக்குன்னு தெரியுது பட் நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் டெரிவ் பண்ணும்போது ஐயோ நிறைய கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிடும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்றைக்கி இது டாப்பிக்கில் ரொம்ப டீப்பாக எப்படிலாம் அந்த ஃபார்ம்லாஸ் வந்தது எதனால் டிரைவ் பண்ணும் நம்ம மொத்தமாக தெரியாமல் முப்பது சம் முப்பது ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது இல்லை நாற்பது ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது மொத்தமாக நான் வந்து படிக்க போகிறேன் மகிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா கஷ்டமாக இருக்குது அதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் விட்டுட்டு போயிடும் அட்லீஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் எப்படி ஃபார்ம்லாஸில் டிரைவ் ஆச்சு எங்கேருந்து ஏன் டிரைவ் ஆகுது அப்படின்றத கற்றுக்க போகிறோம் ஒரு ஒரு ஷேப்புக்குமே டூ டியாக இருக்கட்டும் த்ரீ டியாக இருக்கும் ஏரியாவாக இருக்கட்டும் வால்யூமாக இருக்கட்டும் பெரிமீட்டராக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து டீடைல்டு டெரிவேஷன்ஸ் பார்க்க வரும் அந்த ஃபார்ம்லாஸில் எங்கே இருந்து வந்து ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஃபார்ம்லாஸில் மேக்ஸில் ஒரு சம் போடும்போது இல்லை கொஸ்டின் ஒரு சம் போடும்போது அந்த கொஸ்டினை பார்த்தோம்னா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சானு எழுதிடுவீங்க தெரியலனா கூட ரெண்டு சம் ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியுது ரெண்டு மூணு ஃபார்ம்லாஸ் வந்து வருது இல்லை இது போடணுமா அது போடணுமா தெரியல அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அட்லீஸ்ட்டு டெரிவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இதனால தான் இது வந்திருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அதனால் நம்ம டெரிவேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அட்லீஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம இந்த டெரிவேஷன் உங்களுக்கு கேட்பாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் வந்து வரப்போகிறது இல்லை பட் பேக்ரவுண்டு எதிரால் வந்து எதுக்காக வந்து உங்களால் ஈஸியாக டெரிவ் பண்ண முடியும் அதனால் என்ன பண்ணிக்கோம் இந்த டாபிக்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம் ஐ மீன் நிறைய டச் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க யாரும் அதை நம்ம வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்கணும்னு நம்ம இதை டச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஏரியா ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த ஃபுல் சீரீஸ்லேயுமே பார்த்தோன்னா ஏரியா அண்ட் வால்யூம்ஸ் எல்லா ஷேப்ஸோட எல்லா ஃபார்ம்லாஸ் லைக் ஏரியா எப்படி வந்தது வால்யூம் எப்படி வந்தது பெரிமீட்ரு எப்படி வந்தது எல்லா ஃபார்ம்லாஸுமே டீட்டெயிலாக டிரைவ் பண்ணி எங்கே வந்து எதுக்கு நான் வந்தது எதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அதை பற்றி எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டூ டி ஷேப்ஸில் ஏரியா பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏரியான்னு சொன்னே நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னா டூ டி ஷேப்பில் ஃபஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது என்ன நம்ம ஸ்கொயர் பார்த்துருப்போம் ரெக்டாங்கிள் பார்ப்போம் அண்ட் தென் ட்ரையாங்கிள் த்ரீ சைட்ஸ் வந்தோம் ட்ரையாங்கிள் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அது எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ பேசிக்னு எடுத்தோம்னா ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிள் அண்ட் தென் ட்ரையாங்கிள் ஸோ டூ சைட்ஸ் த்ரீ சைட்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஐ மீன் டூ சைட்ஸ் அண்ட் த்ரீ சைட்ஸ் ஐ மீன் சாரி டூ சைட்ஸ் ஐ மீன் த்ரீ சைட்ஸ் அண்ட் ஃபோர் சைட்ஸ் வச்சு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் அது எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ஸோ 
சோ இத நம்ம சொல்றோம் டூ டைமென்ஷன்ல சொல்றோம் சோ ஸ்கொயர்ல டூ டின்றது நம்ம எதனால சொல்றோம்ன்றதே பேசிக் நிறையவே தெரிய மாட்டேங்குது சோ இந்த கோஆர்டினேட்ஸ்ல தான் நம்ம சொல்றோம் டூ டின் சொல்றோம் நம்ம ஒரு கிராஃப் எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க செவன்த் எயித் எல்லாம் படிக்கும்போது அந்த கிரீன் கலர் ஷீட்ல இருக்கும் ஒரு ஒரு கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருக்கும் அந்த ஒன் சென்டிமீட்டர்ல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் டிராயிங் வரைஞ்சிருப்போம் அதுல வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்குபை த சர்ஃபேஸ் அதுல வந்து அந்த ஷேப் வந்து எவ்வளவு ஆக்குபை பண்றதா நத்திங் பட் யூர் ஏரியா இட் இஸ் நத்திங் பட் யூர் டூ டைமென்ஷனல் நம்ம சொல்லி நம்ம காம்படி எக்ஸாம்ல சொல்றோம் நம்ம படிக்கும்போது நம்ம ஏரியா அண்ட் வால்யூம் படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா சோ நம்ம டாபிக்ல போகலாம் So first topic, area. So area வந்து எப்படி நம்ம லென்த் எப்படி மெஷர் பண்ணோன்றதும் பெண்ணை பார்த்தோம் பெண் வந்து எப்படி சொல்றோம் ஒரே லென்த் தான் இருக்கும் ஜீரோல இருந்து ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் போயிருக்கு இல்ல பத்து சென்டிமீட்டர் போயிருக்கு அப்படின்னா தென் டிபெண்டிங் அந்த சைஸ்ல வந்து சென்டிமீட்டர் சொல்லுவோம் இட்ஸ் ஏன் இல்ல நம்ம முதல் டிராவல் பண்ணிருக்கேன் நான் வந்து சென்னையில வந்து ஒரு நார்த் சென்னையில இருக்கேன் அங்க இருந்து சவுத் சென்னை போகணும் அப்படின்னா மேபி இட்ஸ் அபவுட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் நம்ம சொல்லுவோம் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் நான் டிராவல் பண்ணுன்னு சொல்ல போறேன் மேபி இட் மே நாட் பி டேரக்டா இருக்காது ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் இருக்காது சுத்தி சுத்தி போவோம் பட் என்னோட டிராவல் என்ன இட் இஸ் ஆன் ஒன் டைமென்ஷன் தான் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்கேன்னு சொல்ல போறேன் சோ லென்த்ல அது சொல்றது இது நம்ம ஏரியால சொல்றோம் டூ டைமென்ஷன் சொல்றோம் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஏரியா இருக்கும் ஒரு ஸ்கொயரோ ரெக்டாங்கிளோ இல்ல வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளோ இருக்கும் அது உள்ள எவ்வளவு தூரம் ஆக்குபை பண்ண முடியும் இல்ல எது வந்து அவ் மெனி யூ கேன் அகாமடேட் எவ்வளவு அதால கொள்ளல பிடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்னா ஏரியான்னு சொல்றோம் இல்ல சே இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம ஏரியான்னு சொல்ற போறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஆடிட்டோரியம் எடுத்திருக்கு ஆடிட்டோரியம்ல எத்தனை பேர் உட்கார முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கவுண்ட் பண்ணுவோம் சேர்ஸ் லெட் சே இதுல கவுண்ட் பண்ணினா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது சேர் இருக்கு ஒன்பது சேர்ல நீங்க ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணா பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைன கவுண்ட் கவுண்ட் பண்ணுவீங்க கரெக்டா இந்த லைன் கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒன்பது சேர் திருப்பி திருப்பி இங்க இருந்து பத்து பன்னெண்டு பண்ணு போனீங்கன்னா எயிட்டீன் சேர்ஸ் இது வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணும் போது தென் இதுல டுவெண்ட்டி செவன் வரும் கரெக்டா அடுத்தது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ முப்பத்தி அறுபது போயிட்டே இருக்கும் இப்ப என்ன பண்ணணும் நீங்க கவுண்ட் பண்ணணும் எத்தனை பேர் அகாமடேட் பண்ணணும்னா லைன் பை லைன் போகணும் ஒன்பது பத்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு பத்தி போகணும் இங்க பன்னெண்டு முடிஞ்சிடும் திருப்பி பத்தொன்பது இரு இருபது இருபத்தி ஒன்னுன்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது கஷ்டமா இருக்கும் கனெக்ட் பண்ணுது அப்ப நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ரோல எத்தனை இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணி தனியா வச்சுப்போம் இதுல நைன் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் தென் காலம்ல எத்தனை இருக்குன்னு பாப்போம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு இருக்கு கரெக்டா சோ பதிமூணு ரோஸ் இருக்கு சோ எத்தனை இருக்கு ஒரு ரோல நைன் சேர்ஸ் இருக்கு தென் எத்தனை ரோஸ் இருக்கு பதிமூணு ரோஸ் இருக்கு சோ டோட்டல் எத்தனை அகாமடேட் பண்ணும் பதிமூணு இன்ட்டு ஒன்பதுன்னு போறோம் சோ பதிமூணு நூத்தி முப்பது நூத்தி பதினேழு வரும் கரெக்டுங்களா இத்தனை பேர் அக்காமடேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதை நம்ம வந்து இன்னொரு ஆங்கிள்ல நம்ம எக்ஸன் சொல்றோம் ஏரியால சொல்றோம் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஏரியான்னு வந்து இதை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படியே ஜஸ்ட் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா ஏரியால எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும் ஏரியால ஒன் டூ த்ரீ இதே அந்த எக்ஸாம்பிள் கார்டு தான் நம்பர்ஸ்ல காமிச்சிருக்கேன் இன்னும் கவுண்ட் பண்ணும்போது கவுண்ட் பண்ணிட்டு உள்ள போவீங்க திருப்பி கவுண்ட் பண்ண உள்ள வரீங்க இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ஃபைவ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணிக்க போறோம் தென் காலம்ஸ்ல எவ்வளவு இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ண போறோம் இந்த ஃபைவ் இன்ட் ஃபைவ் போட்டீங்கன்னா டேரக்டா டுவெண்டி ஃபைவ் வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் மல்டிபிளேஷன் நத்திங் பட் ரிப்பீட்டட் அடிஷன் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் ஆட் பண்றதுக்கு பதிலா டேரக்டா மல்டிபிளை போறது தான் ஏரியான்னு சொல்ல போறோம் கரெக்ட்டுங்களா ரிஜஸ்டன் எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி நம்ம ஏரியாவுக்கு புரிஞ்சுக்க போறோன்றதுக்காக ஒரு சைடு மட்டும் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஷேப்ஸ்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஷேப் வந்து ஸ்கொயரு ஸோ ஸ்கொயரோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சைட்ஸுமே ஈக்குவலா இருக்கும் லெட்ஸ் இந்த சைட் வந்து ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன்னா இந்த பக்கமும் பத்து சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் இந்த பக்கமும் பத்து தான் இருக்கும் இந்த பக்கமும் பத்து தான் இருக்கும் இப்படி இருந்ததுனால தான் அது ஸ்கொயர் ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கணும் செகண்ட் இந்த ஆங்கிள் உள்ள இருக்க
வெட்டக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை சைடுன்னு சொல்லுவோம் சைடுனா இந்த லைன் மட்டும்தான் ரெண்டு ஃபேஸ பிரிக்கிற இடம் பேர் வந்து சைடு ரெண்டு மூணு சைடு லெட் சை இந்த சைடு இந்த சைடு ரெண்டு ஜாயின் ஆகிற இடம் பேர் வந்து வெர்டெக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ எத்தனை இதில் சைட்ஸ் இருக்கு ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு சைடு இருக்கு வெர்டெக்ஸ் எத்தனை இருக்கு நாலு வெர்டெக்ஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதுவும் அதர் ஒன் அதர் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே அடுத்தது டயக்னல் வருவோம் டயக்னல் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நடுவில் டயக்னல்னா ஆப்போசிட்ல இருக்க வெர்டெக்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ற லைன் பேர் தான் டயக்னல் ஓகே ஸோ இந்த லைன்ல இருந்து இதுக்கு ஒரு லைன் போட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஒன் டயக்னல் ஓகே நடுவில் போட்டீங்கன்னா ஒரு டயக்னல் இதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு டயக்னல் வரையுமா இது டயக்னல் வரைஞ்சிங்கன்னா ஸோ இருந்து எத்தனை டயக்னல் வந்து ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டயக்னல் வர முடியும் ரெண்டு டயக்னலுமே இட் இஸ் டைரக்டா சென்டர் பாயிண்ட்ல தான் இட் வில் இன்டர்செக்ட் நடுவில் இருந்தால் ரெண்டுமே கிராஸ் பண்ற பாயிண்ட் அந்த கிராஸ் பண்ற பாயிண்ட் ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அகைன் நைன்டி டிகிரிஸ் இதுவும் நைன்டி தான் இருக்கும் இதுவும் நைன்டி தான் இருக்கும் இதுவும் நைன்டி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தால் தான் இட் இஸ் கால்ட் ஸ்கொயர் இது எதனா ஒரு லைட்டாக டிவியேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா தென் அடுத்த ஷேப்ல போயிடும் வந்து ஸோ ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் மேக்சிமம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இவ்வளோதான் ஸோ லென்த் எல்லாமே சொல்லியிருக்கோம் நான் டைக்னல் பார்த்துட்டோம் ஆப்போசிட் சைடு பார்த்துட்டோம் பேரலாக தான் இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் ஐ மீன் லெட்ஸே இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஆல்வேஸ் பேரலாக தான் இருக்கும் நீங்கள் எங்கே போனாலுமே லெட்ஸ் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் இன்ஃபைண்டாக போனால் கூட ரெண்டு லைனும் டச்சே ஆகாது நீங்கள் எது தூரம் தள்ளிட்டே போனால் கூட எந்த இடத்துல போயும் ஒரு ஆங்கிள் வந்து ரெண்டு லைன்மே எங்கேயுமே டச் ஆகாது அதனால தான் நம்ம சொல்றோம் இணை கோடுகள் சொல்றோம் ஆர் இட் இஸ் பேரல் இங்கிலீஷ்ல சொல்ல போகுது ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்கொயரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நவ் அகைன் ஸ்கொயர்ல என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சு சம்ஸ் வரும் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின்ல பார்த்தோம்னா ஒரு சம்மாச்சும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்ல வந்து வந்துடும் இப்போ ஐ மீன் இப்ப நாட் பி ஸ்கொயர் இருந்து வந்திருக்கலாம் அது எனி எனி இமேஜஸ்ல இருந்து ஆர் எனி ஷேப்ஸ்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்திருக்கும் நவ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலாஸ் பார்க்கலாம் சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ என்ன பார்த்தோம் ஸ்கொயரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ பார்க்க போறது வந்து ஸ்கொயரோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஸோ மெஷர்மெண்ட்ஸ்ல என்னென்னலாம் நமக்கு வேணும் எந்த பக்க பக்கம் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு பக்கத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ரிலேட்டடான ஃபார்முலாஸ் நம்ம ரெடி பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஸ்கொயரோட ஏரியா ஸோ ஏரியா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னு சொல்லுவோம் ஏரியா டினேஷன் வந்து கேபிட்டல் ஏ ஓகே ஸோ சைட் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் இதுல வந்து ஏன்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த பக்கம் வந்து ஏன் இருக்கு ஸோ ஸ்கொயர்ன்றதுனால எல்லா சைடுமே ஏன் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஏன்னு வச்சோம்னா என்னவா இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் நம்ம லாஸ்ட் சைட்லேயே பார்த்தோம் ஸோ என்னவா இருக்கும் அதோட மெஷர்மெண்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஏ மல்டிப்ளைட் பை காலம்ல இருக்க ஏ இது வந்து ரோல் இருக்குது இது காலம்ல இருக்குது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஏ ஸ்கொயர் கரெக்டா ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஏன்றது பரப்பளவுன்னு சொல்லணுமோ ஸோ செகண்ட் ஃபார்முலா என்னன்னா சுற்றளவு இங்கிலீஷ்ல வந்து பெருமீட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ பெருமீட்டர்னா என்ன ஒரு சைட்ல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட ஃபுல் லென்த்துக்கு நெட் சைடு போயிட்டு திருவிடி கீழே வந்து நாலு பக்கமும் சுத்தி ஸ்டார்ட் பண்ண பாயிண்ட்டுக்கு வரதை நம்ம சுற்றளவுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கான என்ன டிஸ்டன்ஸோ அதை நம்ம சொல்லுவோம் பெருமீட்டர் சொல்லி இங்கிலீஷ் சொல்லுவோம் தமிழ்ல சுற்றளவுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்ப இங்க என்ன ஆயிடுது பெருமீட்டர் என்ன ரெண்டாவது பெருமீட்டர் கேபிட்டல் பி ஈக்வல் டு நாலு சைடு ஆட் பண்ணும் ஸோ நாலு சைடு ஆட் பண்ணோம்னா எஸ் ஸோ நாலு சைடு ஆட் பண்ணும் நாலு சைடு போது என்ன இருக்கு ஒரு ஏ ஒரு ஏ பிளஸ் ரெண்டாவது பக்க ஏ பிளஸ் மூணாவது பக்க ஏ பிளஸ் நாலாவது பக்க ஏ ஸோ நாலு ஏவும் ஆட் பண்ணும் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் ஏ ஓகேவா ஸோ பெருமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது ஃபார்முலா ஸோ அடுத்த ஃபார்ம்ல என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் டயக்னல் சம்டைம்ஸ் வந்து டயக்னல் கேட்கலாம் ரெண்டு மூளைக்குமான எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு சொல்லி டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்கலாம் இல்லை கட் பண்ண போறாங்க இல்லை நான் ஒரு வேலி போட போறேன் நடுவில் அப்படின்னா சம்மந்த வரும் ஸோ அப்போ என்ன வரும் டயக்னல் தெரிஞ்சிருக்கணும் டயக்னல் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா இதை கண்டுபிடிக்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும் மீன் தேரம் ஒன்று இருக்கு பிதாகரஸ் தேரம் ஒன்று இருக்கு ஸோ அது தெரிஞ்சுதான் உங்
So h square is equal to opposite square plus adjacent square. So for number formula in our form, so diagonal than a hypotenuse. So d square is equal to a square plus inner a square. If you know uh, 2 a square of correct. So for d is equal to root of in the book of square cancel for root at the ground. So in the book and go root of 2 a square. So a will add the donor a root on the room. So diagonal d is equal to a root 2. This is the formula. So, the last time we have to diagonal path, to side path. To. So, sometimes we have to diagonal path, to the area. So, if you have to the area, you can use the formula. So, that is the formula. So, we have to use the formula. So, we have to the diagonal path. D square to D is equal to d is equal to a into root 2 and uh, area under the another area is equal to a square so panna panna rendu pakkamo inda hypotenuse irukilla idiye nam square pannikala idu nam square pannom na enna aidum d square is equal to a square into root 2 into root 2 correct ah so po d square is equal to a square multiplied by 2 so po a square is equal to d square by 2 so the area is equal to a square and the formula let's say first formula this is 1 number this is 2 this is 3 so we will equate a square a square is equal to d square by 2 this is let's say 4 formula we will see how many formulas are Nala formulas square of the two formulas. So area of the two d by two. three d by two. Next one is related next one is rectangle. Next shape. We will sequence the next one is rectangle. That is the uh, square rectangle. Is the difference is the sides may equal. So no. All sides may equal. So you But in the only opposite side length is equal. So this is the opposite side. This is equal. Okay. Uh, in the opposite this is equal. So the side may equal. So this is the difference. Uh, previous part is square or rectangle. But the same. The angles are 90 degrees. So the angles are 90 degrees. If you have 90 degrees, you can do automatically. This is 19, this is 90. This is 90. So, this is 90 degrees. Okay, so what do you do? Side path, perimeter, angles path. Perimeter is normal. So, if you add the perimeter, you can add the perimeter. So, if you add the perimeter, you can add the perimeter. So, if you add the perimeter, you can add the perimeter. So, if you add the vertex, you can add the vertex. If you add the vertex, you the corner, it is called vertex. This is the side. This is the side. This Vertex. So in the vertex the opposite of the vertex is on the line or the direct or straight line or the it is called a diagonal. This is vertex. So it is called a diagonal. So diagonal is there. No, how vertex is there? Four vertex is there. How many sides are there? Four sides are there. So angle is some thing. Three sixty degree. Each angle is ninety degree. So it is a very good angle. So one difference is square is there. One side is opposite sides. One side is there. X is more. One a maybe a plus one, a plus two are So that is the difference Okay. Now next that we will go. So rectangle properties are there. Next is related to formulas. Area related to formulas. Area formula is equal to two x plus three y plus four. Area related to formulas. Area related to formulas. So I mean, in English only, not easy to say. Uh, first area and remove the area is equal to number of normal properties. Learn this length and so long. This is the length and so long. This is the beam so long. Breadth and so long. Neelam agalam. Tamil is so long. This is the neelam. This is the agalam. Okay. 
லென்த் பிரெத்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு அதே தான் நம்ம எனிவே ஸ்கொயர் அவர் தான் கீழே இருக்கிறதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணா வந்துட போகுது ஸோ எல் மல்டிப்ளைடு பை பி எல் இன்டு பி இது ஒரு ஃபார்ம்லா ஓகே தக்கி இது வந்து ஏரியா ஓடுது அடுத்தது என்ன வேணும் பெரிமீட்டர் வேணும் பெரிமீட்டர் எல்லாத்துக்கும் ஃபோர் சைட்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கணும் பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் மனசு சொல்லுவோம் பீல தான் டினோட் பண்ணுவோம் P இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு பக்கத்தையும் ஆட் பண்ணிருக்கணும் எல் பிளஸ் பி பிளஸ் எல் பிளஸ் பி இஸ் நத்திங் பட் எல் எல்ல சேர்த்தனா டூ எல் பிளஸ் டூ பி ஒரு ரெண்டு காமனா வெளில எடுத்தோம்னா டூ இன்டு எல் பிளஸ் பி நம்மளுக்கு ஒரு சிலருக்கு இதுவே ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்ம்ல அப்படியே வச்சுக்கலாம் இல்ல நம்மளுக்கு புக்ல இருக்க ஃபார்ம்ல சங்க மகடி போறோம் அதுதான் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் புக்ல கொடுத்துருக்க ஃபார்ம்லா எப்படி வந்ததுன்னா இது ஈஸியா இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் எல்ல கூட்டு பண்ணும் ரெண்டு பக்கம் பிஏ கூட்டணும் ஸோ ஓகே இது வந்து எத்தனாவது ஃபார்ம்லா ரெண்டாவது ஃபார்ம்லா ஸோ மூணாவது நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் டயக்னல் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒருவேளை நம்ம சம்ல வந்து நடுவில் கட் பண்றோம் எவ்வளவு தூரம் ஸ்பேஸ் தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா டயக்னல் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கான ஃபார்ம்லா அதே பித்தகர சீரம் தான் டயக்னல் வந்து டின்னு சொல்லுவோம் பித்தாகர சீரம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு இங்க வந்து சைட்ல வந்து எல்னு இருக்கு இது வந்து எச்னு சொல்றோம் ஸோ இப்ப என்ன பண்ணணும் எல் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ டி இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இது மூணாவது ஃபார்முலா ஸோ இவ்வளோ நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்த்துருக்கோன்னா பேசிக்கா என்ன ஏரியா வாட் இஸ் டூ டி வாட் இஸ் ஒன் டைமென்ஷனல் லென்த்னா என்ன ஏரியானா என்ன எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அதில் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் பேசிக்கில் பார்த்தோம்னா ஸ்கொயர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் பார்த்துருக்கோம் ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம் என்னென்னலாம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் ஆங்கிள்ஸ் என்ன இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் என்ன சம் ஆஃப் த ஆங்கிள்ஸ் என்ன இது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் ரெக்டாங்கிள் பார்த்துருவோம் செகண்ட் ஷேப் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன ஸ்கொயரோட நெக்ஸ்ட் ஷேப் என்ன பார்த்தோம்னா ரெக்டாங்கிள் தான் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ஸில் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் அது ரிட்டர் ஃபார்முலாஸ் பார்த்துருக்கோம் மொத்தம் மூணு நாலு ஏழு ஃபார்முலாஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் அதாவது அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்க்க போகிறோம் அடுத்த ஷேப்ஸோட ஏரியாலாம் பார்க்க போகிறோம் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அண்ட் அது ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எத்தனை டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அது ஈச் ட்ரையாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன என்னென்னலாம் ஃபார்முலாஸ் இருக்குதுன்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாய் அரசாதிகாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ார